வணக்கம் செய்திகளுக்காக ஆனந்தி தலைப்புச் செய்திகள் கவர்னர் கிரண்பேடியை திரும்ப பெற கோரிய வழக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு புதுவையில் மூன்றாயிரம் லாரிகள் வேலை நிறுத்தம் நூற்றி ஐம்பது கோடி வர்த்தகம் பாதிப்பு கவர்னர் கிரண்பேடி பாஜகவின் ஏஜெண்டாக செயல்படுகிறார் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு கல்வி கட்டணத்தை குறைக்க வலியுறுத்தல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் பேரணியாக சென்று தலைமை செயலகத்தில் மனு இனி விரிவான செய்திகள் கவர்னர் கிரண்பேடியை திரும்ப பெற கோரிய வழக்கில் மத்திய மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு துணைநிலை ஆளுநரை நியமிக்க அரசியலமைப்பு சட்டம் வழிவகை செய்கிறது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு இருக்கும் போது அரசு பணத்தை வீணாகவே துணைநிலை ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்படுவது தேவையில்லை அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மீறி புதுச்சேரி ஆளுநர் கிரண்பேடி செயல்படுகிறார் என்பதால் அவரை திரும்ப பெற மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் புதுச்சேரி மாநில குழு உறுப்பினர் முருகன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் அவர் அந்த மனுவில் அரசு நிர்வாகத்தில் தேவையில்லாமல் தலையிடுவது என்பது கவர்னர் கிரண்பேடி எடுத்துக்கொண்ட பதவி பிரமாணத்தை மீறும் வகையில் செயல்படுவதாகவும் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை பசுமை தீர்ப்பாய வழக்கு அதிகாரிகளை மாற்றம் செய்யும் தலைமை செயலர் உத்தரவு ஆகியவற்றில் தலையிட்டு அரசியலமைப்பு விதிகளையும் பதவி பிரமாண விதிகளையும் மீறுகிறார் எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தார் மேலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆளுநர் மாளிகையான ராஜ்நிவாசில் ஆளுநருக்கான தனி செயலாளரும் அறுபத்தி எட்டு பணியாளர்களும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி பணியில் உள்ள நிலையில் தனக்கு தேவையான ஆட்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் கூடுதலாக பணியாளர்களை நியமித்து விதிகளை மீறியுள்ளதாகவும் இம்மனுவில் முருகன் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி நீதிபதி அப்துல் குத்துஸ் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அலுவல் ரீதியாக ஆளுநரை சந்திக்க நேரிடும் என்பதால் இந்த வழக்கை வேறு நீதிபதி விசாரித்தால் சரியாக இருக்கும் என தெரிவித்த தலைமை நீதிபதி இந்த வழக்கை நீதிபதி சி டி செல்வம் தலைமையிலான அமர்விற்கு மாற்றினர் அதன் பேரில் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சி டி செல்வம் மற்றும் சதீஷ்குமார் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மனு மீது விசாரணை நடத்திய நீதிபதிகள் மத்திய அரசு புதுச்சேரி அரசுக்கு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை அடுத்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து லாரி உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனால் நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாடு முழுவதும் லாரிகள் வேலை நிறுத்தம் தொடங்கியுள்ளது நாடு முழுவதும் சுமார் அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் லாரிகளும் புதுச்சேரியில் மட்டும் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட லாரிகளும் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன புதுவை மேட்டுப்பாளையம் கனரக ஊர்தி முனையத்தில் தங்களது லாரிகளை நிறுத்திய லாரி உரிமையாளர்கள் ஓட்டுநர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனால் அரசுக்கு நாள் ஒன்றிற்கு நூற்றி ஐம்பது கோடி வரை வர்த்தக இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது லாரி ஸ்டைக் காரணமாக பெரிய மார்க்கெட்டிற்கு காய்கறிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வணிக போக்குவரத்து முடங்கியுள்ளதால் அவற்றின் விலை உயரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இப்போராட்டம் குறித்து லாரி உரிமையாளர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் கூறுகையில் தங்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை மத்திய அரசு ஏற்கும் வரை போராட்டத்தினை தொடர இருப்பதாக தெரிவித்தனர் ஆளுநர் கிரண்பேடி பாஜகவின் ஏஜெண்டாக செயல்படுகிறார் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் புதுவை சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மத்திய அரசிடம் ஒப்புதல் பெற்று புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு துறை வாரியாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு சட்ட வரையறைகளை துணைநிலை ஆளுநருக்கு கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு அனுப்பியதாகவும் அதற்கு துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி பல்வேறு விளக்கங்களை கேட்டிருந்தார் அதற்கு உரிய பதில் அளிக்கப்பட்டது என்றும் தெரிவித்தார் இருப்பினும் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி உள்நோக்கம் காரணமாகவும் அரசிற்கு களங்கம் ஏற்படுத்துவதற்காகவும் அந்த சட்ட வரையறைக்கு ஒப்புதல் தராமல் நிலுவையில் வைத்துள்ளதாகவும் துணைநிலை ஆளுநர் காலம் தாழ்த்துவது ஏற்புடையதல்ல என்றும் தெரிவித்தார் நிதி மசோதா தாக்கல் செய்தால்தான் வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்குள் அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் போடப்படும் பணி துவங்கும் என்றும் இதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு அவரே பொறுப்பு என்றும் தெரிவித்தார் இதிலிருந்து துணைநிலை ஆளுநர் யாருடைய தூண்டுதலின் பேரிலோ அல்லது பாஜகவின் ஏஜெண்டாகவோ செயல்படுகிறார் என்ற ஐயம் ஏற்பட்டுள்ளது என குற்றம் சாட்டிய அவர் துணைநிலை ஆளுநர் அரசின் திட்டங்களுக்கு தடை போடுவதை புதுவை மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார் கல்வி கட்டணத்தை குறைக்க வலியுறுத்தி புதுவை கதிர்காமம் இந்திரா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மூன்றாவது நாளாக அவர்கள் பேரணியாக சென்று தலைமை செயலகத்தில் மனு அளித்தனர் 
புதுவை கதிர்காமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் கல்வி கட்டண உயர்வை கண்டித்து மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இரண்டாவது நாளாக இரவு ஒன்று முப்பது மணி வரை போராட்டத்தை அவர்கள் தொடர்ந்தனர் அதன் பிறகு போலீசார் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை ஏற்று மாணவிகளின் பாதுகாப்பை கருதி போராட்டம் திரும்ப பெறப்பட்டது இதனிடையே மூன்றாவது நாளான இருபதாம் தேதி காலை எட்டு மணி அளவில் கல்லூரி வளாகத்தில் மீண்டும் ஒன்று திரண்ட இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர் அங்கிருந்து பேரணியாக தலைமை செயலகம் நோக்கி புறப்பட்டனர் வழுதாவூர் சாலை காமராஜர் சாலை நேரு வீதி மிஷன் வீதி வழியாக ஜென்மராகினி மாதா கோவில் எதிரே அவர்கள் சென்றடைந்தனர் அங்கு அவர்களை பெரிய கடை போலீசார் பேரிகார்டுகளை அமைத்து தடுத்து நிறுத்தினர் பின்னர் மாணவ பிரதிநிதிகளில் பத்து பேர் மட்டும் தலைமை செயலகம் சென்று கல்வி கட்டணத்தை குறைக்க வலியுறுத்தி மனு அளித்தனர் கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் மாணவர்கள் தெரிவித்தனர் புதுவை தந்தை பெரியார் நகரில் உள்ள பிரிட்ஜஸ் லேர்னிங் வித்யாலயா பேல்நிலை பள்ளியில் நடைபெற்ற பாரம்பரிய உணவு கண்காட்சியில் ஏராளமான மாணவர்கள் தங்களது பெற்றோர்களுடன் கலந்து கொண்டனர் தந்தை பெரியார் நகரில் உள்ள பிரிட்ஜஸ் லேர்னிங் வித்யாலயா மேல்நிலை பள்ளியில் பாரம்பரிய சத்துணவு திருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இப்பள்ளியின் தாளாளர் புவனா வாசுதேவன் விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி திருவிழாவின் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்கி கூறினார் இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக ஆயுர்வேத வல்லுநர் நார்வே ரஞ்சன்பதி கலந்து கொண்டு நவீன யுகத்தில் நாம் உட்கொள்ளும் உணவு வகைகள் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும் நம் முந்தைய மூதாந்தையர் பின்பற்றி வந்த உணவு வகைகள் அதன் மூலம் உடம்பையும் ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாத்து வந்த முறை பற்றியும் மாணவர்களிடம் எடுத்துரைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் கலந்து கொண்டு தங்கள் கைவண்ணத்தில் தயாரித்த கம்பு கேழ்வரகு திணை வரகு சாமை குதிரைவாளி மற்றும் கோதுமை இவற்றை மூலதனமாக கொண்டு பாயாசம் கூழ் புட்டு இடியாப்பம் லட்டு இனிப்பு உருண்டைகள் மற்றும் முளைக்கட்டிய பயிறு வகைகள் சுண்டல் போன்ற தின்பண்டங்கள் உணவு வகைகளை செய்து வந்திருந்தனர் சிறந்த உணவு மற்றும் தின்பண்டங்களுக்கு சிறப்பு பரிசுகளும் விருந்தினர்களால் வழங்கப்பட்டது விழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தனம் சேல் சென்டர் ஆடி திருவிழாவில் ஐந்து முதல் ஐம்பது சதவிகிதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது புதுச்சேரி தனம் சேல் சென்டரின் மெகா ஆடி திருவிழாவையொட்டி மாபெரும் வீட்டு உபயோக பொருட்களின் கண்காட்சி வேல் சொக்கநாதன் திருமண நிலையத்தில் நடைபெற்று வருகிறது வியாழக்கிழமை தொடங்கிய இந்த வீட்டு உபயோக பொருட்கள் கண்காட்சி வருகின்ற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது இக்கண்காட்சியை கோத்ரேஜ் நிறுவன விநியோகிஸ்தர் சுரேந்திரன் திறந்து வைத்து விற்பனையை துவக்கி வைத்தார் முதல் விற்பனையை பாலகிருஷ்ணன் பெற்றுக்கொண்டார் தனம் சேல் சென்டர் கண்காட்சியில் பிரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் டிவி கிரைண்டர் உள்ளிட்ட பல்வேறு வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து பொருட்களுக்கும் பொதுமக்களுக்காக ஐந்து சதவிகிதம் முதல் ஐம்பது சதவீதம் வரை ஆடு தள்ளுபடி விலையில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து மக்களும் இந்த தனம் சேல் சென்டரின் ஆடி திருவிழாவில் கலந்து கொண்டு வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிச் செல்லலாம் என தனம் சேல் சென்டர் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியிலிருந்து லாஸ்பேட்டை பயனாளிகள் நூற்றி முப்பது பேருக்கு துணை சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து நிதியுதவி வழங்கினார் முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியிலிருந்து விபத்து மற்றும் பொது மருத்துவத்திற்கு செலவு செய்த பொதுமக்களுக்கு நிவாரண நிதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது 
அந்த வகையில் லாஸ்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பயனாளிகளுக்கு முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியிலிருந்து மருத்துவ நிதியுதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் துணை சபாநாயகருமான சிவக்கொழுந்து கலந்து கொண்டு நூற்றி முப்பது நபர்களுக்கு மருத்துவ நிதியுதவினை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் கட்சி நிர்வாகிகள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை சாரத்தில் உள்ள எஸ் ஆர் எஸ் உயர்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெற்ற முப்பெரும் விழாவில் சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார் புதுவை எஸ் ஆர் எஸ் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் மாணவர்களுக்கான அடையாள அட்டை நாட்குறிப்பு வழங்குதல் மற்றும் பொதுத் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா ஆகிய முப்பெரும் விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது தலைமை ஆசிரியர் ஜெயந்தி தலைமை தாங்கிய விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு அடையாள அட்டை உள்ளிட்டவற்றை வழங்கி வாழ்த்தினார் விழாவில் சுகாதாரத்துறை செவிலியர் கீதா சவரிராயலு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஹேமா மூத்த அறிவியல் ஆசிரியர் மோகன்தாஸ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் மீன்களில் ரசாயனம் கலப்போருக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்க வேண்டும் என மீனவர் பேரவை வலியுறுத்தியுள்ளது தேசிய மீனவர் பேரவை தலைவரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான இளங்கோ செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார் அப்பொழுது அவர் மீன்கள் கெடாமல் இருப்பதற்காக பார்மலின் என்ற ரசாயனம் கறக்கப்படுவதாகவும் கேரளாவில் சமீபத்தில் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகவும் கூறினார் இந்த ரசாயனம் கலந்த மீன்களை உண்பதால் உடல் ரீதியான பாதிப்பு ஏற்படும் என்றும் இறைச்சியை விட விலை குறைவு என்பதால் தான் மீன்களை மக்கள் விரும்பி சாப்பிடுகின்றனர் கோவா மணிப்பூர் அசாம் மேகாலயா மாநில அரசுகள் வெளி மாநில மீன்களுக்கு தடை விதித்துள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு புதுச்சேரியில் இருந்து வெளி மாநிலங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு மீன்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருவதால் கேரளாவில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு தினமும் மீன்கள் வருவதாகவும் எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் முறையாக ஆய்வு செய்து மீன்களின் ரசாயன கலப்போர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் இந்த செயலில் மீனவர்கள் ஈடுபடுவதில்லை என்றும் பெரிய வியாபாரிகள் சிலர் தான் இதை செய்வதாகவும் தெரிவித்தார் இவ்வாறு ரசாயனம் கலந்து பிடிப்பட்டால் முதன்முறையாக பத்தாண்டு சிறை தண்டனையும் பத்து லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்க வேண்டும் என்றும் இரண்டாவது முறைக்கு ஆயுள் தண்டனையும் மூன்றாவது முறைக்கு தூக்கு தண்டனையும் விதிக்க வேண்டும் என்றார் இதுகுறித்து மத்திய விவசாயத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து புகார் தெரிவிக்கப்படும் என்றும் அந்தந்த மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர்களை சந்திக்க உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அசைவம் <laughs> அவங்க வந்து இப்போ வந்து ஆட்டு இறைச்சி கோழி இறைச்சியெல்லாம் இப்போ சாப்பிட்றது தவிர்க்கு மீனை தான் உணவாக பண்ணுறாங்க சாதாரண ஏழை கூட இருபது ரூபாய்க்கு மீன் வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது பணக்காரங்களும் மீன் தான் சாப்பிட்றாங்க அந்த மீனில் இது மாதிரி ஒரு கொலைகார தன்மை இருந்தது விஷத்தன்மை இருந்தது மக்கள் உயிரை வாய்க்கக்கூடிய தன்மை இருந்ததுனா அது சாதாரணமாக அனுமதிக்கூடாது இதனால் தேசிய மீனவர் பேரவை சார்பில் மத்திய அமைச்சர் ராதாமோகன் சிங்கையும் மாநிலத்தில் உள்ள முப்பத்தாறு மாநில அரசுகளையும் சந்தித்து இந்த மாதிரி இந்த குற்றத்தில் ஈடுபடுவர்கள் உயிரோடு விளையாடக்கூடிய ஒரு நூறு கோடி மக்கள் உயிரோடு விளையாடக்கூடியவர்கள் சாதாரண விடக்கூடாது கடுமையான தண்டனை விதிக்கும் கேட்கிறது மாதத்தில் அம்மன் வழிபாடு குறித்தும் அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்தும் இன்றைய தெய்வீக ரகசியத்தில் நாம் அறிந்து கொள்வோம் ஆடி மாதம் திருமணம் ஆகாத பெண்கள் திருமணம் வேண்டியும் திருமணமான பெண்கள் கணவன் மற்றும் குடும்ப நலம் வேண்டியும் சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்வர் 
செவ்வாய் வெள்ளி ஞாயிறு நாட்களில் அம்மனுக்கு பொங்கல் வைப்பது கூழ் ஊற்றுவது போன்ற அனைத்தும் அம்மன் கோவில்களில் காணப்படும் ஒன்று அம்மனுக்கு வேப்பிலை மாலை எலுமிச்சை மாலை சிவப்பு அரளி மாலை இவை சிறந்ததாக கூறப்படுகிறது இரவு நேரங்களில் கோவில்களில் பாட்டு கச்சேரிகள் நடைபெறும் ஆடி செவ்வாய் என்று வீட்டில் நெய்வேதியம் செய்பவர்கள் அநேகமாக காய்கறி கலந்த சாம்பார் சாதத்தினை செய்வர் வெள்ளிக்கிழமைகளில் விரதம் இருந்து பார்வதி காமாட்சி மீனாட்சி அம்மன்களுக்கு நெய்விலக்கு ஏற்றி வெற்றிலை பாக்கு பழம் தேங்காய் வைத்து வழிபடுவர் வீடுகளில் சர்க்கரை பொங்கல் நெய்வேதியம் இருக்கும் ஆடி மாதம் வெள்ளி அன்று லட்சுமியினை வாழ்வில் வரம் வேண்டி விரதம் இருந்து வழிபடுவர் ஆடி இரண்டாம் வெள்ளி அங்காள பரமேஸ்வரி காளி துர்கை இவர்களை அறிவு வேண்டி வழிபடுவர் ஆடி மூன்றாம் வெள்ளி அன்னை பார்வதி காளி மாதா இவர்களை தைரியம் பலம் வேண்டி வழிபடுவர் ஆடி நான்காம் வெள்ளி காமாட்சி அன்னையை தன் உறவுகளோடு இன்பமாக வாழ வழிபடுவர் ஐந்தாம் வெள்ளி வரலட்சுமி பூஜையாகும் பௌர்ணமிக்கு முன்னே வரும் இந்த பூஜையினை செய்வது லட்சுமி கடாட்சத்தை கழிக்கும் ஆதிலட்சுமி தனலட்சுமி தானிய லட்சுமி கஜலட்சுமி சந்தான லட்சுமி வீரலட்சுமி விஜயலட்சுமி ஐஸ்வர்ய லட்சுமி என அஷ்ட லட்சுமிகளை வழிபடுவதாக இப்பூஜை அமையும் இந்த பூஜையின் முக்கியத்துவத்தினை சிவபிரபான் அன்னை பார்வதியிடம் கூறுவதாக ஸ்கந்த புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது கலந்தாய்வை ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நீட்டித்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் மருத்துவ கவுன்சிலிங்கை தொடர்ந்து பொறியியல் கலந்தாய்வு நடைபெறுவது வழக்கம் ஜூலை இறுதிக்குள் பொறியியல் கலந்தாய்வு முடிந்து ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் வகுப்புகள் தொடங்கப்படும் இந்த ஆண்டு நீட் தேர்வு குளறுபடி காரணமாக மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் கருணை மதிப்பெண் வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனால் மருத்துவ கலந்தாய்வு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக பொறியியல் கலந்தாய்வும் தாமதமாகின்றது இந்நிலையில் அண்ணா பல்கலைக்கழக பொறியியல் கலந்தாய்வை நடத்தி முடிக்க ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை கால அவகாசம் கேட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது இந்த மனு மீதான விசாரணை இருபதாம் தேதி நடைபெற்றது அப்போது பொறியியல் கலந்தாய்வை ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நீட்டித்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இஸ்ரேல் நாட்டை யூத நாடாக மாற்றும் சர்ச்சைக்குரிய மசோதா அந்நாட்டு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேறியது இஸ்ரேல் நாடு யூத நாடாகி உள்ளது இதற்கு வழிவகை செய்யும் சர்ச்சைக்குரிய மசோதா அந்நாட்டின் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கலாகி நிறைவேறியது அந்த நாட்டின் முழுமையான தலைநகராக ஜெருசலம் விளங்கும் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த மசோதா நிறைவேறி இருப்பதற்கு இஸ்ரேலிய அரபு எம்பிக்கள் கண்டனம் தெரிவித்தனர் ஆனால் பிரதமர் பெஞ்சமின் புகழ்ந்துள்ளார் இது சிறப்பு வாய்ந்த தருணம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் எட்டு மணி நேர விவாதத்திற்கு பின்னர் ஓட்டெடுப்பு நடைபெற்றது அறுபத்தி இரண்டு எம்பிக்கள் மசோதாவிற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர் ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் எதிராக ஓட்டளித்தனர் இஸ்ரேல் மக்கள் தொகையில் இருபது சதவிகிதத்தினர் இஸ்ரேலிய அரபு மக்கள் ஆவார் இப்போது இஸ்ரேல் யூத நாடு ஆகிவிட்டதால் அரபு மொழிக்கான அந்தஸ்து குறைந்துவிடும் என சொல்லப்படுகிறது சட்டப்படி அவர்கள் சம உரிமை பெற்றிருந்தாலும் கூட இரண்டாம் தர குடிமக்களாக நடத்தப்படுவதாக குறை கூறுகின்றனர் அகமது ரீபி என்ற அரபு எம்பி கருத்து தெரிவிக்கையில் இந்த மசோதா நிறைவேறியிருப்பது ஜனநாயகம் செத்துவிட்டதையே காட்டுகிறது என குறிப்பிட்டுள்ளார் கார் பந்தய வீரர் ஹெமில்டன் கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது பிரபல ஃபார்முலா ஒன் கார் பந்தய வீரர் லீவில் ஹெமில்டன் நான்கு முறை சாம்பியனான அவர் மெர்சி டிஸ் அணிக்காக போட்டியில் பங்கேற்று வருகிறார் இந்த அணியுடனான ஹெமில்டனின் ஒப்பந்தம் இந்த மாதத்தில் முடிவடைகிறது இந்த நிலையில் ஹெமில்டனின் ஒப்பந்தத்தை இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மெர்சிடில் அணி நிர்வாகம் நீட்டித்துள்ளது ஆனால் அவருக்கு அளிக்கப்படும் தொகை குறித்து வெளியிடப்படவில்லை இதற்கிடையே இங்கிலாந்து ஊடகங்கள் ஹெமில்டனை ஆண்டிற்கு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கோடிக்கு மெர்சிட்டில் அணி நிர்வாகம் ஒப்பந்தம் செய்து தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள்
கவர்னர் கிரண்பேடியை திரும்ப பெற கோரிய வழக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு புதுவையில் மூன்றாயிரம் லாரிகள் வேலை நிறுத்தம் நூற்றி ஐம்பது கோடி வர்த்தகம் பாதிப்பு கவர்னர் கிரண்பேடி பாஜகவின் ஏஜெண்டாக செயல்படுகிறார் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு கல்வி கட்டணத்தை குறைக்க வலியுறுத்தல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் பேரணியாக சென்று தலைமை செயலகத்தில் மனு மீன்களில் ரசாயனம் கலப்போருக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்க மீனவர் பேரவை வலியுறுத்தல் இத்துடன் செய்திகள் நிறுவப்பெறுகின்றன வணக்கம்